欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子成发誓薇娅彼此守护，同伴需要共同信任。无论情节看起来多么悲惨，富家的项目都是如此甜蜜。在录制沉香木的过程中，杨子成亦互相维护、相互支持，诚意给了怕平的杨子一个万事大吉的充分信念。艺人需要互相信任。自从仙侠剧《沉香如饕餮》之后，杨子成毅的话题就火了。成毅在仙侠剧《琉璃》与《私风》中人气爆棚，而杨子则灵活华丽，演技都是基于网络的，为每个人提供了大量的假设。其实刚开始看这部剧的时候，由于杨子之前演过类似的仙侠剧，校对也觉得这个片子可以比拟，好像没什么可看的。随着剧情的拉长，监制觉得我觉得有很多。各种戏就是各种戏，有什么人物都认不出来的，因为同一个人演的，特别是深奥节目中，哭戏其实很脆弱，可以看出演艺人员也是用心良苦的。点，在尽可能的追剧之后，我观察到其中的角色都充满了正能量，近来发生的各式各样的事情交相辉映，闹得沸沸扬扬。尽管如此，我其实相信大家可以更加专注于剧情。相信杨子成毅的血缘关系会天长地久。零二，彼得潘开播，肖战表彰十二周年，漫漫岁月形影不离。一十四日，年轻艺人肖战介绍了一个极其特殊的日子，赞扬了微博开播的第十二个纪念。我需要感受一下时间过得真快。这一天，肖战的小飞侠开启了一场盛大的盛典，回顾了肖战所有追星，有痛苦和困难，也有满足和热情。他看到了肖战的发展，和肖战一起走过痛苦的阶段，混合了一段时间的味道。原因是肖战点赞微博开播第十二个纪念，有几位博主纷纷留言表达对肖战的好感。长期来看，肖战换了无数个符号，从一个菜鸟变成了炙手可热的顶尖人物。作为一种象征，成长的记忆是惊人的，就像粉丝一样。时至今日，无论如何，我都可以回顾肖战和王一博主演的《陈情令》，以及肖战参与的《我们的歌》，包括肖战的模范笑容，这些都是彼得潘无尽的梦想开始了。根据粉丝们的反应，大家纷纷给肖战送了礼物，并普遍表示会在接下来的漫长岁月里继续和肖战一起前行。肖战是一流的象征，也是实力雄厚的艺人和歌手。我们不必为肖战的未来感到压力。肖战的好转情况大家都看到了，大家不用顾虑重重。所以恭喜肖战，也祝福肖战。一路走来，肖战成长了很多，收获了很多。尤其是这样一个有爱有正能量的粉丝聚会，和肖战的积极方向是分不开的。我相信每个人都能坚持不懈的努力，不断的传递崇拜和正能量，多做一些有益的事情，尽量忽略无用的物质，共同进步，成为一个变体的自己。储存的东西很长，组织和珍惜将不断存在。零三，一起走吧，我们老板的小丫头对你的工作很感兴趣。杨子一头雾水。杨子和妈妈加入《家有儿女》三组后，某晚一十二点整，副组长在门口敲门，抓紧节奏，聚在一起。事业小姑娘要担当你的角色。十多年前，一部著名的情景喜剧《有孩子的家庭》开始播出。这部剧不仅让宋丹丹、高亚麟一举成名，还让张一山、杨子、尤浩然三位童星名声大噪。至于杨子，刚开始的时候，他只是以流星同事的身份出现。出乎意料的是，首领将他指定为第二天的主要工作。那时候，流星定一十一岁，杨子和张一山一样大，两人都是一十一岁，所以监工明显觉得杨子演小雪不合理。所以他只是要求他以刘星同学的身份露面。出乎意料的是，杨子进群后，首长发现他比张一山高出不少，快 1.6 米了。这样一来，他就直截了当的演刘星的妹妹小雪。张一山在小兵张嘎中出色的演技被掌门看中，小雨尤浩然也因帮妈妈洗脚而在公益宣传中成为炙手可热的童星。只是杨子，虽然之前他也出演过几部影视剧，但每一部都是凑集或者出演的工作。每当他第一次担任主播时，他都还在玩宋丹丹这样的老节目。杨子还在他的心里有些狂热。
。无论如何，幸好这件事，杨子在没有任何人帮助的情况下传达了一切。作为一个家庭节目，有许多情节和许多台词，艺人需要始终记住大量台词。尤浩然那时才六岁半，经常记不住话就跑了。和年轻人一起玩的时候，宋丹丹和高亚麟脑袋都大了。每天十多个小时，宋丹丹的声音都变得干巴巴的。高亚麟被处决了，他在心里发誓，以后再也不参加这个节目了。尽量不要对剧中一贯的家庭晚餐极其丰富的方式嗤之以鼻。事实上，为了避免浪费，剧组基本都以拍摄吃饭的场景为主，经常有几场晚饭要拍一桌菜。还有一些荤菜式道具，而且往往在录制结束时食物都是凉的。况且，艺人不止一次只吃了一道菜，几场戏后差点喘不过气来。不管怎样，就是这样一个小成本的家庭节目，才引爆了当时的评价。第一部和第二部都得到了很大的认可，一些童星也得到了最极端的开放。不过，在第三部中，剧组此前曾告知杨子来，剧组准备开拍。他和妈妈聚在一起，让剧组舒服了。不过，就在两人正要打成一片的时候，副团长却不知从何而来，与杨子的妈妈分道扬镳，请接受我对孩子监护人的歉意。我们的后援小姑娘将扮演小雪的角色，所以如果不是太麻烦的话，就一起走吧。杨子的妈妈听到这话，心里莫名的尴尬起来，不过也没有别的办法，还很客气的跟组长道别。无论如何，出于害怕告诉自己的小女儿这很尴尬的偏执恐惧，她欺骗了杨子。因为她需要专注于考试，所以她短暂的推了这份工作。杨子在后来的一次见面中说：“那个时候，我非常讨厌我的人，我普遍认为是我的人的关心，使我不适合拍摄第三部电影。”直到后来，他才明白，这不是亲人的问题，而是他没有力气的地方。杨子对此的深刻理解是：艺人要有商业尊严，否则就会被取代。这与你演技好不好没有关系。大约在那个时候，《家有儿女》的第一部和第二部就格外出名，而第三部也不是主业替补的结果，评价绝对不是第一和第二。综上所述，组里居然要求拍第四部，没想到还想着为第五部做准备，但最终还是没有出手。事实上，一出第三部。编剧就和制作方发生了争执。此外，由于年轻艺人的年龄越来越大，制作方提到要重新选择新艺人，因为当时的年轻艺人不适合他们独特的工作。再加上当时团队补偿的怪异传递，以及第一部演员的协调性不强，第五部电影就被搁置了。事实上，无论是否找到其他艺人，都很难保证被大众所感知。总而言之，过去的拍摄堪称典范。已经深入人心。无论如何，有孩子的家庭仍然是一部堪称典范的节目，给人群带来了无尽的咯咯笑声。不管有多少新鲜事物，它都无法取代对过去的回忆。这样的艺术作品不应该被改造，给大众留下深刻的回忆和沉思，不是很好吗？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。